Anton! Cartago, año 275 a.C. El mundo ha cambiado. Los cantaños fueron inmensos imperios en Oriente. No son más que arrogantes vasallos de ciudades con gobiernos tiranos. El mar es nuestro. Desde Gades a Tiro, el comercio nos ha convertido en la mayor potencia marítima. Nuestros enemigos, tus aliados, nuestros traidores, todos lucharán por los colmillos del elefante. Un elefante que despertará, destruirá y se extenderá como el fuego para hacer que el mundo se arrodille ante su poder. Nuestros ejércitos les destruirán, nuestras flotas los hundirán y sus ciudades arderán. No habrá océano, acantilado o montaña que nos pare. Si no hay camino, lo haremos. Si una roca se interpone, la partiremos. Haremos que el miedo invada el corazón de nuestros enemigos y cambiaremos el curso de la historia. Por Cartago, hasta el fin. Hey, ¿qué pasa chavales? Bienvenidos al episodio 46 de la campaña con Cartago. Y hoy nos toca parar una rebelión de esclavos en Caralis y a ver cómo sale la cosa. Las serpientes de Tuchurcha. Ya sabemos que la calidad del enemigo es espectacular, eso sin hablar de que ahora ha contratado a cinco mercenarios, no sé cómo lo ha pagado, pero los ha contratado. Y solo tiene un objetivo en mente, entrar en la ciudad. Tengo que pensar en meter pertaza en mis futuros ejércitos, porque tal y como lo miras, te tira la jabalina y después entra al combate, no es mala elección. Y no sería mala táctica que mientras las falanges de Sarisa aguantan, vamos, contienen al enemigo, los pertaztas disparen y una vez que dispare los flanquen y, y lo devoren en dos. Pero vamos, no es nada fácil en el juego, en la vida real. Muy bien Bueno, no, me refiero que, por ejemplo, cuando vais en... Madre mía Esta ciudad, para defenderla de un ataque marítimo, es imposible Pero imposible Aquí te pueden llegar a cualquier lado, madre mía Si fuese Cartago así, habría perdido en el primer episodio, ¿qué quieres que te diga? Me atacan por la zona más difícil, diría yo. ¿eh? Bueno. Que sea lo que Dios quiera. Bueno, me refiero a que, por ejemplo, cuando vemos así recreaciones, como por ejemplo en la película Alejandro Magno, vemos como las falanges se abren un poco y empiezan a salir los escudos de plata. Los, los que van a luchar con escudo y espada y salen de ahí es decir, se abre el hueco de la falange que no se va al flanco para luego volver es que salen de ahí y eso aquí en el juego pues lo hace y pierde directamente porque se quedarían detrás de la falange buqueados sin poder salir de ahí hmm. vamos, vamos, vamos me da miedo el ejército esclavista este. Bueno, venga, genial, ya han llegado los... Y ya sabéis que como la IA actúa como, como si fuera un único jugador en el momento en el que se quede esta ciudad medio perdida, aparece una armada romana o, 
o yo que sé, de cualquier espartana, Sira, de Siracusa, aparece de cualquier lado ¡oh! y me ataca la ciudad ahí con 20 tíos nada más. Le está costando a aquí disparar, ¿eh? No dispara. Hmm. Como me dan más miedo los pertazas. ¿Qué otra cosa? Voy a traerme esta que está medio nuevo para acá. Para defender esta zona. Y estas dos para acá. Vamos a ver lo que dura esto Y ahora en el momento en el que se ponga esta también a disparar Dentro de nada nos sacan un parche en la que los romanos puedan hacerlo con el tesudo montado, macho. Porque tal y como va esto, es lo único que le falta. <ríe> se ha quedado ahí atacado, se ha quedado atacado, toma. <ríe> tío, patético, tío, patético. Se ha quedado ahí atascada la que llevaban los pertastas, tío, en el mercado. Venga, hombre, <ríe> si estaba trancado. Que arda, que arda, que arda. Anda que también el sitio por el que se mete. Venga, va, hay que contener la zona esta de los lanceros mercenarios itálicos. Vale, la tranque ya, ya ha pasado y ya están aquí que van a entrar. Vale, ya tenemos el apoyo de las torres, aunque ya sabéis, las torres sí es que en verdad no hacen nada, tío. Necesitas estar disparando dos horas para que hagan algo. Claro, a mí me gustaría que, por ejemplo, dispararan solo a los pertastas, pero no. Disparan a los lanceros mercenarios, que es la unidad que, por así decirlo, menos peligro me da de todas las que traen. Venga, la lava va a entrar en combate. <risa> a este le está costando subir, eh. Abajo <risa> Joder, ha caído ahí eh, El jefecillo En el acto Ahora sería el momento idóneo Para que esto ardiera Están atacando a nuestro general. ¿Dónde? ¿Dónde? Ah, vale, que ya han subido No se merece un bajón de moral Para el enemigo Vamos a ver, una ya ha subido, 81 y otra 113. Y aquí en este flanco van a entrar ahora los pertazas en combate, así que la cosa está chunga. Nuestros hombres están viniendo abajo. Tú fíjate, tú fíjate cómo se hartan, es que es, es bastante falso. Ahí, pero, ¿no jodas? Que su única pasión es joder, eh, ir a joderme la torre, tío, no jodas. Hmm. Ahí están bajando. Venga, buen trabajo, ahora volver. Sí. Están teniendo que bajar de las escaleras para matarme las levas. Nuestros hombres abandonan el campo de batalla. Es un espectáculo vergonzante. 
Salva la vida, salva la vida. Salva la vida, salva la vida. Salva la vida, que para estos tenemos aceite reservada. Nuestros hombres abandonan el campo de batalla. Yeah. Es Pero ha muerto muy poco. Nada, hasta que no han parado no se han quedado tranquilos, macho. Ya decía yo que estaban obsesionados. Hasta que no me han tomado esto no han parado. Vamos, este para acá. Vamos a re... Vale, ya se está volviendo a recuperar. Bueno, ahí viene la segunda oleada de, de Pertasta. No gasta munición con esto. Espérate que lleguen los otros. A dispararle. Una de nuestras unidades se ha quedado sin munición. Está en el mejor sitio que pueda estar, porque fijaos, le está dando la espalda a los pertas hasta la torre. Entonces, solo llegar, flechazo. Aquí llegan estos otra vez. Los eso, esto. Vamos a ver. Ha caído toda una unidad. Ahí me gusta. Esa formación. Venga, que viene otra vez a la carga. Muy bien, y los pertastas 26. Los pertastas van a durar hasta el último, eso lo puedo garantizar. Siempre lo hacen. Y sobre todo si, si lo lleva la IA. Y los lanceros mercenarios están aguantando hasta que le quedan 10 tíos. 19. Los otros están esperando que mueran los que hay para pa meterse en la batalla. 35. Seguí, seguí, seguí. No, yo siempre lo digo, cuanto menos hombres perdamos, mejor. ¿Por qué? Porque nos van a hacer falta segurísimo. Aunque sean de estos de, de defender ciudades, siempre hacen falta. Es que han atacado por la peor zona, diría yo. ¿eh? Que yo me alegro, pero que han perdido por eso seguro. Acá los pedazos olivos que meten aquí en el mapa, macho. Pero esta, estos ingleses, ¿dónde han visto un olivo tan grande? Olivos no son tan grandes, hombre. Yo no sé ahí cómo va a echar de ahí la oliva, hombre. Ahí sí tienes que subirte con escalera de estas. <risa> para tomar murallas. Para poder echar ahí abajo la oliva. Muy bien, preparado. A cuando venga la descarga de pertasta. De aquí están muriendo. Como ansias vivas. Venga a atacar, cobardes. Que tenéis las puertas abiertas y todo, os quejaréis. Hmm. 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 Solo me ha aguantado una leva. Venga a atacar, ansias vivas. Ansia, 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 ansia viva. Muy bien. Ya solo le quedan cuatro, para que veáis, aguantando con cuatro, con tres. Con uno. Muere, muere, que no escape, que no escape. Oh, por lo que a mí respecta, se ha escapado. Y encima quedará la IA que salga por ella. Andy, ven para acá. Tú ya estás listo para dispararle a todo lo que se acerque. Vamos a sacar la multitud, a ver si se anima a la IA a atacar, no hombre. Las cuatro puertas las ha llegado a colocar, bueno, puertas. La escalera, así que... No hay que la matanza de aquí. <ríe> no se ha caído ninguno para abajo. Uy. Sara. 
Ali no caerá. Lo bueno está cuando son las torres con escorpiones, en vez de arquero, eso sí que le hace más pupita. Como el tiempo de disparo es más o menos el mismo y va a tirar los mismos proyectiles, no hay igual que tenerlo en el campo de batalla, no puedes comparar una de arqueros con una de escorpiones. Pero aquí en lo que es sistemas defensivos sí. A mí lo que me gusta es cuando puedes poner las ballestas y las balistas aquí arriba, las torres, eso es una pasada. Tengo una multitud, quien quiera atacarme. Vamos. Y a de las narices, que me superas por lo menos 4 o 5 veces en número y en calidad, ¿por qué no vienes y me atacas? ¿Por qué me campea? Aquí que viene, que viene. Jeje, <ríe> golfo. Vale, ya se anima la ahí a atacarnos. Solo con los pertazas, ¿eh? Que coste. Vale. No, estos no van a atacar todavía Lo más seguro es que me ataque primero con los pertazos Y después ya con todo La vez que se ponga en el ángulo de mis Jabalineros libios Joder macho, los libios tienen que ser aquí Como los ucranianos para los rusos Pero en versión cartaginesa Aquí viene un pro Dejen paso al pro, que va a conquistar solo el castillo. Toma ya, como... Toma, toma, toma. Yo digo que suben 10. Venga, vamos. Apuesten, apuesten. La fastidia es que se me van a encarar. Vale, digo que viene en cero, cambio mi apuesta ya. Da que enfrentarse. Estoy encima de la muralla, hombre. Acabo usted de firmar su sentencia de muerte. Por Cesmo Pro. Vamos a apreciar aquí como muere el enemigo, siempre es de buen ver. Mm. Mm. Mm, mm. Toma, toma Toma, toma, toma Me da igual, dale más Dale más a Mol Toma Y toma Y toma Y toma Aquí hay uno lamentándose Ahí en el suelo tirado eh, Ay, ay payo que me han dado y ahí hay uno con tres jabalinas en la cabeza que sigue vivo y esa no la ha aguantado fuera fuera que nos violan se la han dado también en la espalda y sigue vivo le han dado dos en la espalda y sigue vivo esa tiene que matarlo bien al suelo venga vamos mátalo mátalo le, le dan, pero no la no casca, ¿eh? Qué pro el arquero que está ahí metido, macho Ese, ese sí Joder Joder la, la última tiene que matarlo La última tiene que matarlo ¡Bien! Qué, qué enemigo más pro, por el amor de Dios Muere con o no, hombre Y ataca y, y, y pierde lo todo contra las murallas, hombre Bien. Ahí, ahí me gusta. Quiero que me lance toda la caballería y se la mate en, en las mismas puertas, hombre. Qué tontería que me quede sin munición para los jabalineros. Aquí debería haber algo que te diera munición. Yo qué sé, llevarlo al centro y que te dé munición. Nada. Tú vuelve ya. ¿Qué? 
Que ya sí que vienen, ¿eh? Joder <ríe> Soy yo el que está ahí metido entre las multitudes Y me faltan piernas para salir de ahí <ríe> ¡Vamos, vamos! Joder Joder Ahí ha dicho Jamón Jamón es el dios principal de los cartagineses Me extraña a mí que los, que los guiri estos Le estén cambiando los comentarios Toma, toma Hostia, que pro Hostia, que pro que me mata el pro De aquí sí que se va a escapar también, cero Vamos, lo que quiero es el elefante Quiero que el elefante venga Vámonos, el pro Vamos, ya no sé cómo tienen pensado subir las murallas Pero bueno, da igual Aquí vienen los pros Abran paso a los pros Muy bien Tenía aquí ya que hay que formar la falange Por si desgraciadamente el enemigo llegase hasta nosotros Nada Ahí, ahí, ahí. Fundirlo a flechazo. El enemigo se teletransporta hacia abajo. Venga, le vamos. Que le transporte. Bien. Venga, va, va. Por más, por más. ¿Cuánto tiempo le queda de supervivencia? ¿Solo dos? Esta, esta gente no le cunde. No, a esta gente no le cunde. Algo me dice que, que van a morir todos aquí en la puerta. Según lo previsto, el enemigo está haciendo lo que menos me espero. Una estrategia superior. Muy bien, veamos. Esta ya casi que ha caído. Esta van a durar un poco más. Y va solo por el 5%. Algo me dice que la puerta no se va a quemar. Por lo visto han puesto las puertas más resistentes. Antes le tiraban cuatro bengalas, la quemaban y se iban para atrás. Y ahora esto está aguantando lo inaguantable, o a lo mejor es que es la infantería la que más efecto le hace. Caballería cartaginesa. En vez de decir caballería cartaginesa, dice caballería cartaginense. Madre mía, qué nivel de vocabulario y de lírica. Oh. Bien... Ahora, le está costando a esta gente morirse, solo quiero que, que muera lo suficientemente rápido para que vengan los elefantes y la caballería esta y mueran todos al igual que estos. Así que venga, toda hostia. Están dando una cana de coger los litas y mandarlos para acá. Lo que pasa que sé que, que no van a dudar en meterlos a ellos todos. Pero vamos, anda, no voy a sacrificar más de mi hombre porque no. Aquí que vaya muriendo toda la caballería Cinco efectivos Yo creo que eso ya ni se ni llega a reagruparse Ahora cuatro 
¿Cuántos se van a escapar? Se escaparán tres. Vale, se escapan solo tres. De la carta. Vale, se escapan solo dos. Eso ya no vuelve a reagruparse, vamos. Vale, se escapa solo uno. Joder, estos arqueros sí que son pros. Venga. Y esto todavía va por el 8%. Vaya manco. 3. 3 de 80. Y el otro lleva 32 de 80. Vale, y ahora le ha dado la unidad por... Vamos a la torre por disparar a esta caballería que está a lo lejos. Venga, seguid disparando, pero aquí, hombre. 20. Vale, sigue habiendo 3 de 80 y aquí ahora 25 de 80. Vale. Vamos, que estos ya no vuelven más. Ah, das por culo a otro lado, hostia. Chanan, chanananan. Tengo unas ganas de, de quitarle ya a esta gente a los gétulos lo poco que tienen, que no lo sabéis vosotros bien. Y para eso antes tengo que cargarme a esta gente y me lo están poniendo un poco chungo. Venga. Muéranse. Genial, venga. 16. Y a esta le quedan 13. Pues prefiero que se acerquen aquí, matarla aquí. Porque luego, para, para cuando se retiren, haya mayor ángulo. Vamos, mayor radio de disparo. Y le haga, pues, efectivamente, más daño. Véngale. 8%. 3 caballos. 6 caballos. 4 caballos. 3 caballos. 3 caballos. 3 caballos. 2 caballos. 1 caballo. 0 caballos. Y aquí, pues, a ver cuando, cuando la parma este. Vale, este algo me dice que, que no la va a parmar. A este le quedan ya dos caballos y se le, que se muere también. Y ahora faltan los elefantes. Joder, y yo que quería que hoy mis hombres co vamos, comieran elefante frito, macho. No van a poder echar el aceite. Joder. Venga, va. Seguid, seguid dándoles amor. Que se lo merecen. Vale, y mata a esta gente. Bien. 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 Así que ayer al general. De los bárbaros. Bueno, a los esclavos. Venga, venga. Venga, mata a esta caballería. Vámonos, vámonos, vámonos. Media vuelta. Venga, no habéis matado ninguna, pero da igual. Nos voy a dar una bolsa de chucha a cada uno. Genial. Eh, 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 no, 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 no. Vuelta, 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 vuelta. Entra, 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 entra. Bien. Entra de aquí. <ríe> Joder, buena hora me lo dice. Me acabo de enterar que estamos ganando. De aquí no se salva hoy ni Dios. Venga. 11, 3 y 7. ¿Cómo que 7? Es que hay un elefante... ¡Ja! ¡Ah! Que hay un elefante que no lleva un tío en el castillillo. ¡Qué pro! Joder, en verde y solo son 9 hombres. Venga, vamos, vamos. Ahora siete. Aquí tres. 
X7 Obviamente los elefantes serán los últimos en caer 6 y ni se inmuta no, hay, no se ha llegado a poner todavía ni en amarillo hmm, Va por 10 ahora 5 y 3 Ahora sí están en amarillo de tres vamos bueno, es que le están disparando a los elefantes a ver, los elefantes para que caigan ya han abierto los otros la puerta en el momento en el que le dé a los elefantes fíjate ni se asustan le están cayendo ahí flechas incendiarias y ni se asustan luego <ríe> mis elefantes se asustan por el fuego amigos vamos no por el fuego amigos sino que están las torres disparándole a la infantería se acercan mis elefantes a aplastarla y se asustan por mis propias torres esto ni, ni se inmutan Es que son pros Tres, tres y siete Bien, por fin la ha palmado un elefante Dos, tres Vale, ya se le ha acabado la vida al elefante Ya es cuestión de tiempo que, que muera Vale, este huye Vamos, que queda el tío más pro de todos no, eso ya no se vuelve ni a reagrupar No vale ya la pena ni, ni gastar munición en ellos Que esa flecha luego hay que apagarla Venga hombre, dispararle a los elefantes Que quiero verlos morir Bien, por lo menos hemos aplastado el ejército de esclavos por completo Bueno, no hemos aplastado, se han aplastado ellos solos Pero viene a significar lo mismo Vamos, joder, los elefantes, macho, no caen... Es que no caen. Y no voy a salir a por ellos porque no quiero morir. Ah. Bueno, esto han dicho que no, que no nos vamos a morir y no, no se van a morir. Ya da igual que les caigan flechas ardiendo en la cara Da completamente igual Que no huye Este llevará ya un... Vamos ¿Y por qué no se mantienen clavadas en el elefante? Si no... Iba a ser eso para flipar Ya verás, los 43 segundos que quedan Se lo van a pegar Tirándole flechas a los elefantes Y esto sin morir todavía No mueren Joder No mueren con los elefantes de las narices Macho, cuando la IA quiere que algo sea invencible Se va por ella Se va por ellos Que algo me dice que no se van a mover de ahí Se abren las puertas Salen las olitas No les hacen nada Pillan a los elefantes Estos ni huyen Y ya es que ni se mueren No muere ni uno Porque son muy pros Tengo que morir ya, hostia, morís con unos cobardes Puta, puto juego de mierda Cuando quiera hacer una unidad invencible no, no, se no se lo piensan hacerla Joder, yo me quedo pillado Con lo que he visto en esta partida Ya lo habéis visto Y ya veis con la facilidad que huyen los míos Y a esto, que no, que no, que no Que no que no huyen Es patético, es patético El que siga pensando que no le aumentan Los parámetros a la IA, macho está, Estás tocado si, si sigue sin pensar Que eso es cierto porque es que esto no esto no es normal Esto de normal tiene bastante poco Y ya veréis como ahora los elefantes siguen vivos Van a seguir dando por culo Y van a seguir reclutando mercenarios Y viniendo al suicidio Ya veréis Seguro Pero seguro, eh Pero seguro, seguro Cosecharás lo que siempre mm -mm. Evidentemente 
Si plantas trigo no van a salir almendras Muy bien Por cierto, Cicerón Fue en Roma Uno de los únicos Que pasó de la, del, vamos, de la clase más baja De lo que era De las seis clases que había en Roma él estaba en la número 6, por así, vamos, por así decirlo, la más baja, una familia muy humilde, y subió hasta... vamos, llegó a ser cónsul. Para que no lo sepa, ya te lo digo yo. Ahora, a tomar viento. Y ahora a esconderte ahí en el bosque. Yo no sé cómo ha podido eso subir nivel. No tener lógica, no tener... Vamos a ver, Gadil. Has fracasado en la misión. Lo sé. Rebelión inminente. ¡No! El deber te llama. Un bártida. A la batalla. La peste. Puta. Puta. A puta. Uy. La ciudad tiembla, ¿eh? Esta ciudad me la atacan ahora. Seguro. Ya ves. Joder, 16. Yo me hago aquí aunque sea un barco. Pataponá. Vamos a ver esta que trae 180 de proyectiles 140 Pero esto me gasta 282 Este me gasta la mitad Pero es que solo te trae olitas Y los olitas estos pff, Yo qué sé No se pueden comparar con el primer barco Pero son más baratos y luego cuando se vayan los romanos Pues mira, aunque sea esto Así tengo ya una Y con lo que es el juego Tiene cojones y todo el juego Vale, la meto en el puerto Que si no me atacan solo al barco Y la ciudad se queda abstenida Vale mm. Ajá. La pimana. Nah, a hay que modernizar los ejércitos antes. Y tú, a masacrar esta, esta chumba. Maurita ni es mía. Maurita ni es mía. Bien. Ah. Toma, y toma Vas, toma viento Mauritania es mía Qué poco, macho Y ahora vamos a pedirle la paz a esta gente Que no tienen ya nada Gétulo Tablas negociaciones Tratado de paz Vale, pues voy a perseguir a todos como perros Apátridas Malditos apátridas Vale, la peste la he pillado bien pilla La enfermedad trae muerte y el sufrimiento a nuestras tropas Debemos apaciguar a los dioses con un sacrificio por la ofensa que hemos causado ¿Pero qué me estás contando si yo soy un pro? ¿Qué ofensa? ¿De qué me hablas? Indigente Venga, bueno, va Aquí Bueno, me refiero a que lo he arrasado y que yo no he hecho aquí nada malo. Hmm. Cuando se vayan desgastando voy con estas unidades a darles por saco. Vale, y esta... Vale, vamos a ir metiendo piqueros en esta tropa. Vamos a met... Bueno, vamos... primero vamos a ver los que podemos pillar. Uno, dos y tres. Y me quito tres del medio. Listo. Este es el ejército que ahora irá y tomará para Itonión. Bien. Y luego este otro ejército tomará Memphis. Y luego hacia abajo yo ya no sé ni si desplazarme siquiera. Vamos, tomo para Tayón, después voy hacia Alejandría y aseguro el Bajo Egipto. Luego el Arto... A la Bartola Yo ya sería el señorito cacique número uno de África Y ya... Joder, un porculero 
La madre que lo parió Joder, hostia, tío En Garama la cosa Va a haber aquí que ir reparando todo esto Porque esta es una ciudad granja Entre comillas Vale, y esta zona Lepis Magna la convertiremos En una zona pesquera Sería lo idóneo Ahora, tenemos Sí, sería lo Chimacomade Bueno, da igual Yo diría que y Ahora, en el siguiente turno a, a parar a esta gente A pararlos Pero a pararlos, a pararlos Voy a estar dos turnos más así en los que van a estar dándome por saco y después ya pues a llorar ay que no tenemos nada ay que no tenemos y ahora qué, qué va a ser de nuestra vida y, y tinguis pues bueno es... vale tingui ahora va a pasar un poquito de peligro como mata que esta gente así que y este ejército no se mueve de aquí hasta que la peste, que va a durar dos turnos, no, no se pase. Lo que me jodería sería que la peste me matase este super general que tengo de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 estrellas. En general, ¿qué quiero ver? El 9 era el máximo, ¿no? Como me jodan este general, tío. ¡Oh, ¡80 años! La madre que lo parió, tío. ¿Cómo puede estar tío vivo con 80 años? Joder Uf, Si es que este ejército, por normal que este ejército sea casi invencible, macho El tío 80 años Este es el ejército que entrará en Cádiz nah, Este ejército lo mandaré a Cartago y, y lo mejoraré Sí con eso, yo toda, con eso yo no puedo luchar, hombre Yo no puedo meterme en Hispania con Orlita en Libia bueno, vamos a pasar turno y ya guardamos en lo que sea la batalla, vamos, la batalla. En el momento en el que el enemigo nos ataque, ahí ya guardamos. Muy bien, finalizar turno. Y a ver cómo sale la cosa. Roma. Cuando estén bien lejos, entonces ya me llevo de aquí la flota. <ríe> Cuando estén bien, bien, bien lejos. War. We will make your homes a wasteland, despoil your women, enslave your children. La madre que parió al juego, macho. La madre que los parió, tío. ¿Qué coño? La madre que los parió, tío. Cartago. Oh. Ya, yo qué sé Me declara la guerra Los avernos Con los que yo no me había metido ni nada Y yo que pensaba que ya me iba a olvidar de los enemigos en la península ibérica Y van y... Madre mía Joder, macho Joder Yo es que me quedo... Yo me quedo de piedra, macho De piedra me quedo Nada, si te peña Bueno Agente 100% agentes Ahora me tengo que llevar el ejército que estaba con la peste Me lo tengo que llevar a Tingui Porque se van a cargar ahora a los a estos A los turdetanos Y van a bajar a todos hostia por mí Y yo tengo que mantenerme bien por, Bueno, bien Tengo que mantener lo, lo que tengo Joder no puedo ser, llevarme los ejércitos de aquí Muy bien Patético Pues ya sabéis 1200 hombres contra 3000 Aquí puedo, puedo hacerlo bien Aquí puedo hacerlo muy bien en esta partida porque tengo suficiente infantería. Si consigo cargarme toda la infantería cuerpo a cuerpo. Con una supercarga de estas con el general. De las que me llevo mil tíos. Luego estos quedan aislados y los destrozo. Pero aislados. Cuando digo aislados es que quedan. Eh, vamos. En ferito. Y estos pues va ahí. A cada uno lo, le manda una de infantería a perseguírselo. Y los devora en cuestión de tiempo. Y dos ejércitos de los gétulos fuera 
al momento Pero vamos, eso será en el episodio 47 Así que espero que os haya gustado este episodio 46 Ya somos dueños de Mauritania Ya no hay quien nos pare y... A ver cómo sale la cosa Bueno chavales, pues nos vemos en el próximo episodio Hasta la próxima ¡Habéis divertido! ¡No habéis venido a eso!